ఇప్పుడు హరితహారం గురించి మాట్లాడకుండా నేను ఇది కంక్లూడ్ చేస్తే అది చాలా అంటే బికాస్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా చాలా ఇష్టమైనది ఆయన మానస పుత్రిక ఎస్ ఒక మహాయజ్ఞం అది అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇందాక చెప్పాను కదా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని ఇదే అడిగారు మన గ్రీన్ కవర్ ఎంత అని అడిగారు అధికారుల దగ్గర అప్పుడు సమాచారం సరిగ్గా లేదు పేరుకు ఉంటుంది ఇంత ఉంది సార్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అంటారు అక్కడ నిజంగా పోయి చూస్తే ఫారెస్ట్ ఉండదు ఏదేదో ఉంటుంది సో ఆయన పట్టుబట్టి ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక లక్ష పన్నెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న తెలంగాణలో ఎన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఫారెస్ట్ ఉంది ఎంత ఫారెస్ట్ కవర్ ఉంది ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది ఉంటే ఎంత ఇప్పటికే ఎఫారెస్టేషన్ అయిపోయింది ఎంత ఇప్పటికే డిగ్రేడ్ అయింది దాన్ని ఎలా రిజ్యువినేట్ చేయాలి ఇంత సైంటిఫిక్గా ఆయన ప్లాన్ చేసి మూడు మూడు ప్లాన్ చేశారు ఆయన ఒకటి ఓవరాల్గా చూస్తే మనం ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్న గ్రీన్ కవర్ని మనం ముప్పై మూడు శాతానికి తీసుకెళ్ళాలి తొమ్మిది శాతం పెంచాలి ఆ దిశగా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ మనం చేసిన లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చేసిన ఎఫర్ట్ కొంత సక్సీడ్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి వచ్చాం ఇంకొక ఐదు శాతం పెంచితే ముప్పై మూడు శాతం ఆయన ఆయన కళ ఏదైతే కంటున్నారో అక్కడ దాకా వెళ్తాం రెండవది ఆయన ఏం చెప్పారంటే గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ డెడికేటెడ్గా గ్రీన్ బడ్జెట్ పెట్టాలి అని చెప్పి పంచాయతీల్లో మున్సిపాలిటీలో పది పది శాతం చొప్పున గ్రీన్ బడ్జెట్ అని బట్ టోటల్ బడ్జెట్లో పది శాతం మొక్కలు పెంచడానికి నర్సరీలకి ఈరోజు తెలంగాణ భారతదేశంలో ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం మనకి గ్రామ పంచాయతీలు పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఒకటి ఉన్నాయండి ఈరోజు తెలంగాణ ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం భారతదేశంలో ప్రతి గ్రామంలో నర్సరీ ఉంది ప్రతి గ్రామంలో ఒక వాటర్ ట్యాంకర్ ఉంది ప్రతి గ్రామంలో ఒక డంప్ యార్డ్ ఉంది ప్రతి గ్రామంలో ఒక వైకుంఠ ధామం ఉంది ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ఇది కేసీఆర్ గారి విజన్ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అనేది ఆయన విజన్ అంటే ఆయన నేల విడిచి సాము చేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారు ఈ బేసిక్స్ పట్టణాలకు కూడా మాకు ఒకటే చెప్పారు మీరు పట్టణాల్లో ఇంకెక్కువ పెంచాలి కాంక్రీట్ జంగల్గా మారుతున్నాయి మీరు ఒక హైదరాబాద్లోనే వెయ్యి ఉండాలి నర్సరీలు ఫ్రీగా ఇవ్వండి మొక్కలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టండి వార్డు వార్డుకి పంచండి అని చెప్పి ఎక్కడ జాగా ఉంటే అక్కడ పెట్టండి మొక్క అని చెప్పి బాగా అగ్రెసివ్గా ప్రమోట్ చేసి ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా మనం లంగ్ స్పేసెస్ గ్రీన్ స్పేసెస్ లంగ్ స్పేసెస్ థీమ్ పార్క్స్ హైదరాబాద్ మాత్రమే కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము మీరు ఈ మధ్యన ఎల్లరెల్లో తెలియదు కానీ ఇటు ఆక్సిజన్ పార్క్ అని ఉంటుంది కండ్ల కోయ వైపు ఒకటి ఉంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉప్పల్ సైడ్ నందనవనం అని ఉంటుంది ఇటు శంషాబాద్ సైడ్ మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టూ దాదాపు ఒక లక్ష అరవై వేల హెక్టర్స్లో ఒక లక్ష అరవై వేల హెక్టర్స్ యుల్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ మన ప్రభాస్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్లో కాజీపల్లి దగ్గర ఈవెన్ హీస్ అడాప్టెడ్ ఫారెస్ట్ ఆ పద్ధతిలో చాలా మంది ముందుకు వచ్చి అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్కి వాట్ ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇస్ ప్రజల్లో కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది చెట్లు పెంచాలి కాపాడాలనే కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది ఒక కల్చర్ లాగా తయారైంది అదే రకమైన కల్చర్ పారిశుద్ధ్యంలో రావాలి ఇంకా ఇతర రంగాల్లో వచ్చినప్పుడు మనం అనుకునే బంగారు తెలంగాణ మనం అనుకునే విశ్వనగరం అవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా అవుతాయి బట్ ద జర్నీ ఈస్ బిగన్ వెల్ బిగన్ ఈస్ హాఫ్ డన్ కాబట్టి మంచి ప్రారంభం ఎప్పుడైనా మంచిది మంచి పునాది పడింది తెలంగాణకి అని నేను అది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మొదటి ఆరేళ్లలో ఈ కొత్త రాష్ట్రానికి ఒక బ్రహ్మాండమైన పునాది పడింది ఈ పునాది మీద రేపు రెట్ ఇంకా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలనేది అల్టిమేట్ గోల్ అండ్ విజన్ ఖచ్చితంగానండి సంకల్పం గట్టిదైతే ఏదైతే అనుకుంటాం అది తప్పకుండా జరిగి తీరుతుంది కేసీఆర్ గారు అలాగే మీరు మీలాంటి లీడర్స్ ముందు నడిపిస్తూ ఉంటే ఇలాంటి విషయాలు చెబుతూ ఉంటే మాకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా అంటే సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా మాట్లాడడం అనేది కూడా ఒక హార్ట్ కేటీఆర్ గారు అది నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను వి అండర్స్టాండ్ అంటే తెలుగు వాళ్ళనే కాదు హైదరాబాద్లో చాలా మంది ఉన్నారు నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు తమిళియన్స్ ఉన్నారు మలయాళీస్ ఉన్నారు ఎవ్రీబడీ కనెక్ట్ యూ వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్స్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో దే ఆల్ లిసన్ టు యూ మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి చాలా విషయాలు వాళ్ళు ఐ ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ దే గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ టు హార్ట్ ఐ హోప్ సో యా హోప్ సో యా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నో థ్యాంక్ యూ అంటే మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే జనాల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అది పాండమిక్ కానివ్వండి లేకపోతే వరదలు కానివ్వండి వెదర్ మేమందరం భయపడి ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే యాజ్ అ పొలిటీషియన్ యూ వెంట్ అరౌండ్ యూ వెర్ దేర్ సో మీలో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూసి మాకు నమ్మకం కలుగుతుంది మాకు విశ్వాసం వస్తుంది ఇలాంటి